குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நைன்த் சோசியல் சயின்ஸில் ஜாகிரஃபி நம்ம லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம் எக்ஸோ ஜெனட்டிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னு லெசன் பார்த்துட்ருந்தோம் ஸோ அந்த லெசனில் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வெதரிங் அதுக்கப்புறம் ரிவர் இது ரெண்டை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இந்த காடியேஷனில் ரிவர் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டாக இருக்குது அதனுடைய எரேஷனலாக ஆகக்கூடிய லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் என்ன டெபாசிஷனல் ஆகக்கூடிய லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடியது அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த லைம் ஸ்டோன் சுண்ணாம்பு பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் கர்ஸ்ட் டோஃபோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் நம்ம சொல்லுவோம் இந்த கர்ஸ்ட் அப்படின்ற வேர்டு பார்த்தோன்னா ஸ்லாவிக் அப்படின்ற ஒரு லாங்குவேஜிலேருந்து வந்தது கர்ஸ்ட் அப்படின்னா சுண்ணாம்பு அப்படின்னு சொல்லி பொருள்படும் இந்த நிலத்தோற்றங்களை அமைக்கிறதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா நில சுண்ணாம்பு சுண்ணாம்பு பிரதேசங்களில் அதிகப்படி நிலத்தோட்டங்களை அமைக்கிறதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா மிக முக்கியமான பங்களிப்பு நிலத்தடி நீர் அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டருக்கு ஒரு மிக முக்கியமான பங்களிப்பு உண்டு ஏன்னா நீரில் வந்து சுண்ணாம்பு சீக்கிரமாக கரைஞ்சு போயிடும் சுண்ணாம்பு எளிதில் கரையக்கூடிய தன்மை இருக்கிறதுனால அங்கே நிறைய வகையான நிலத்தோட்டங்கள் அப்படின்னு என்ன ஆகுனா ஏற்படும் சுண்ணாம்புக்கல் டாலமைட் ஜிப்சம் இதெல்லாம் சீக்கிரமாக கரைஞ்சு போகும் அப்போ கரைஞ்சி ஒரு பக்கம் அரிப்பு தன்மைக்குள்ளாக்கப்படும் போது மீதி உள்ள கடின பறைகள் மட்டும்தான் அப்படியே இருக்கும் அந்த கடினமான பகுதியில் பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு ஷேப்பில் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சுண்ணாம்பு நிலத்தோட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் மேற்கு ஸ்லோவேனியாவில் தான் இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சுண்ணாம்பு நிலத்தோற்றங்கள் அதிகமாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட மேற்கு ஸ்லோவேனியாவில் மட்டும் பார்த்தோன்னா நானூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் நிலத்துக்கும் எண்பது கிலோமீட்டர் அகலத்துக்கும் பரவி காணப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கிரேட் ஆஸ்திரேலியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லர் பார் அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய சுண்ணாம்பு பிரதேச நிலப்பர நிலப்பரப்பை இருக்குது இது உலகத்திலே மிகப்பெரிய சுண்ணாம்பு பிரதேசமாக சொல்லப்படுது இதை தவிர உலகத்தில் வேறு எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா சவுத் ஃப்ரான்ஸ் ஸ்பெயின் மெக்சிகோ ஜமைக்கா அதுக்கப்புறம் வெஸ்ட் கியூபா அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா சென்ட்ரல் நியூ கினியா அதுக்கப்புறம் இலங்கை மியான்மர் இங்கெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகப்படியான அளவில் சுண்ணாம்பு நிலப்பிரதேசங்கள் அப்படின்றது காணப்படுது சரி இந்தியாவில் எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரியான சுண்ணாம்பு குகைகள் எங்கெல்லாம் காணப்படுது சுண்ணாம்பு நிலத்தோட்டங்கள் எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா பீகார்னுடைய மேற்கு பகுதியில் வெஸ்ட் பக்கம் இருக்குது அதை வந்து குப்தாம் குகைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் உத்தரகாண்டில் ராபர்ட் குகைகள் தப்கேஸ்வர் குகை தப் தப் தப்கேஸ்வர் கோவில் இங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் மத்திய பிரதேசம் மத்திய பிரதேசில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பச்மாரி மலைகள் பாண்டவர் குகைகள் அங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் சத்தீஸ்கரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சத்தீஸ்கரில் பார்த்தோன்னா குடும்சர் குகைகள் ஆந்திர பிரதேசில் போரா குகைகள் விசாகப்பட்டினத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்குது இங்கெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகப்படியான சுண்ணாம்பு பிரதேச நிலத்தோற்றங்கள் அப்படின்றது இந்தியாவில் காணப்படுது சரி அதுக்கப்புறம் இந்த நிலத்தோற்றங்கள் என்னாகுது அப்படின்னா பல்வேறு விதமாக உருவாக்கப்படுது நீர் வந்துட்டு சுண்ணாம்பு அதிகமாக கரைச்சி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கரைதல் தன்மைக்குள்ளாக்கப்பட்டதுனால அரிப்பு தன்மைக்குள்ளாக்கப்படும் அதுக்கப்புறம் நிலைய நிலத்தோட்டங்கள் உருவாகுதுன்னு சொன்னோம் அதில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா இது ஏன் கரையுது அப்படின்னா இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு என்னாகும் அப்படின்னா மழை நீரில் கரையும் வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு என்னாகும் அப்படின்னா மழை நீரில் கரையும் அப்படி கரையும் போது என்னாகும் அப்படின்னா அது வந்து நீரோடு சேர்ந்து கரைஞ்சி நிலத்துக்குள்ளே போகும் நிலத்துக்குள்ளே போகும்போது நிலத்தில் படும்போது என்னாங்கன்னா நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய சுண்ணாம்பு அதனால் கரைஞ்சி போயிடும் வேதி வினை புரிஞ்சு கரைஞ்சி சிதைய வளைஞ்சிரும் அதனால் நிறைய நிலத்தோட்டங்கள் அப்படிங்கிறது உருவாகும் ஸோ அந்த நிலத்தோட்டங்களை பற்றி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பார்க்க போகிறோம் ஸோ சுண்ணாம்பு கரையிறதுக்கு மிக முக்கியமாக காரணமாக இருக்கக்கூடியது கார்பன் டை ஆக்சைடும் நீரும் ரெண்டும் வினை புரிகிறது தான் காரணம் சரி இதனால் என்னென்ன நிலத்தோட்டங்கள் உருவாகுது அரித்தல் செயலால் எரோஷனல் லேண்ட்ஃபார்ம் ஆஃப் எரோஷனல் லேண்ட்ஃபார்ம் வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டரில் என்னெல்லாம் ஏற்படுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா டெர்ரா ரோஷா அப்படின்ற ஒரு வகை நிலத்தோற்றம் உருவாகுது இத்தாலிய மொழியில் டெர்ரா ரோசா அப்படின்னா செம்மன் அப்படின்னு சொல்லி பொருள்படும் ரெட் சாயில் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுதான் வந்துட்டு செம்மன் அப்படின்னு சொல்லி பொருள்படும் சரி இந்த சுண்ணாம்பு நிலப்பிரதேசங்கள் என்னாகும் அப்படின்னா ம அந்த சுண்ணாம்பு வந்துட்டு மண் வந்து கரைஞ்சி அப்படியே போயிடும் போனதுக்கப்புறம் இஞ்சி இருக்கக்கூடிய மண் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படியே படி இருக்கும் ஒரு சிலது மட்டும் அப்படியே இருக்கும் இல்லையா முழுசாக கரைஞ்சி போகாது கொஞ்சமாக போகும் மீதியெல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படியே இருக்கும் அந்த மீதி எஞ்சி இருக்கக்கூடிய அந்த நிலத்தோட்டத்தை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டெர்ரா ரோசா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது சகப்பு மண்ணாக காணப்படக்கூடிய பகுதி சுண்ணாம்பு பறைகளை சகப்பு மண்ணாக காணக்கூடிய பா காணப்படக்கூடிய பகுதி தான் டெர்ரா ரோசா அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இ
அடுத்து உறிஞ்சு துளைகள் அப்படின்னு பேர் சரிங்களா அதாவது சிங்க் ஹோல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சிங்க் ஹோல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதாவது செங்குத்தா வெர்டிகலாக புனல் வடிவத்தில் என்னாகும் அப்படின்னா ஒரு பள்ளங்கள் உருவாகும் அதை தான் நம்ம உறிஞ்சு துளைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா பாறைகளில் நம்ம ஓட்ட போட்டோமோ இல்லைங்களா கடப்பாறை வச்சு அல்லது வேறு எதாவது ட்ரில் பண்ணி நம்ம ஓட்ட போட்டோம்னா செங்குத்தை எப்படி ஒரு ஓட்டம் இருக்குமோ அந்த மாதிரி பார்த்தோன்னா ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கும் அதான் சிங்க் ஹோல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது சராசரியாக பார்த்தோன்னா இதனுடைய ஆழம் மூணுலேருந்து ஒன்பது மீட்டர் வரைக்கும் இதனுடைய ஆழம் வந்துட்டு காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த புனல் வடிவத்தில் செங்குத்தாக இருக்கக்கூடிய துளைகளுக்கு தான் உறிஞ்சு துளைகள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் சரி அதுக்கப்புறம் என்னாகும் அப்படின்னா வேறு என்ன நிலத்தோற்றங்கள் உருவாகுது அப்படின்னா குகைகள் அப்படின்றது உருவாகும் ஒரு நீளமான குகைகள் கேவ்ஸ் அப்படின்றது அதிகமாக என்னாகும் அப்படின்னா உருவாகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கேவ்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா கேவன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த குகைகள் உருவாகிறது உறிஞ்சு துளைகளுக்கு அடுத்ததாக நிலத்தடி நீர்னால் ஏற்படக்கூடியது குகைகள் மற்றும் அடிநில குகைகள் அப்படின்றது இந்த சுண்ணாம்புல என்னாகும் அப்படின்னா இந்த சுண்ணாம்பு பறைகள் மேலே கரியமில கரியமில வாயு படும்போது அது அமிலமாக மாறும் அமிலம் என்னாகும் அப்படின்னா சுண்ணாம்பை வந்துட்டு அப்படியே அரிச்சு எடுத்துகிட்டு போயிடும் அப்போ அது வெற்றிடமாக மாறப்படும் ஒரு உள் பகுதி மட்டும் வெற்றிடமாக மாறிடும் மீதி உள்ளதெல்லாம் அப்படியே இருக்கும் அதனுடைய ஓர பகுதிகள் பார்த்தோன்னா ஒரு குகைகள் மாதிரியான ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும் அந்த வெற்றிடம் தான் நம்ம குகை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பார்த்தோன்னா உருவத்துலேயும் அளவுலையும் வேறுபட்டு காணப்படும் தரைப்பகுதி இதனுடைய தரை குகையினுடைய தரைப்பகுதி பார்த்தோன்னா எப்பவுமே சமமற்று காணப்படும் அன் ஈக்குவலாக காணப்படும் இப்போ ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா பீகாரினுடைய வெஸ்ட் பக்கம் மேற்கு பீகாரில் இருக்கக்கூடிய குப்ததாம் குகைகளை நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா இந்த இந்த குகைகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நீளமாகவும் ஒரு சில நேரங்களில் குறைவான அளவுலையும் காணப்படும் அதனுடைய அளவுகளை வச்சு அதனுடைய ஷேப்பை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அதுக்கு வேறு பேர்கள் கூட சொல்லலாம் அப்படி என்ன பேர்லாம் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ட்ரோவர் டைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் டுஃபா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா சொட்டு படிவுகள் ட்ரிப் ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இவாலா அப்படின்னு சொல்லுவோம் டோலின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் போல் ஜேக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா குகைகளுக்கு நம்ம வைக்கக்கூடிய பெயர்கள் சரிங்களா சரி இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா இந்த குகைகள் இதெல்லாம் அரித்தல் செயலால் உருவாக்கப்படக்கூடிய நிலத்தோற்றங்கள் சரி இப்போ டெபாசிஷனும் நடக்கும் சரிங்களா அப்போ டெபாசிஷனால் என்னாகும் அப்படின்னா சில நிலத்தோற்றங்களும் உருவாக்கப்படும் நிலத்தடி நீருடைய படிவுகளால் நிலத்தோற்றங்களும் உருவாக்கப்படும் அந்த மாதிரியான நிலத்தோற்றங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா சுண்ணாமு நில பிரதேசங்களில் பார்த்தோன்னா குகைகள் அடிநில குகைகள் இதனுடைய மேல் தளங்கள்லேருந்து குகைகளினுடைய மேல் தளம் தரைத்தளம் பக்கச்சுவர்கள் இதில் தான் பார்த்தோன்னா அதிகப்படியான படிவுகள் அப்படின்றது தங்கும் சரிங்களா இதனால் நிறைய நிலத்தோற்றங்கள் உருவாகும் அந்த நிலத்தோற்றங்கள் மொத்தமே மூன்று வகை தான் என்னென்ன அப்படின்னா ஒன்று கல் விழுது ரெண்டாவது கல் முளை அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா செங்குத்து கல் தூண் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது ஸ்டெலக்டைட் ஸ்டெலக்மைட் அண்ட் காலம் இந்த மூணு தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஸ்டெலக்டைட் ஸ்டெலக்டைட் அப்படின்னா கல் விழுது ஒரு குகை இருக்குது அப்படின்னா அதனுடைய ஒரு கேவனுடைய மேலே அதாவது ரூஃப் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ரூஃப்லேருந்து என்னாகும் அப்படின்னா அப்படியே சுண்ணாம்பு ஆனது கரைஞ்சி என்ன ஆகும் அப்படின்னா சுட்டு சுட்டு தனித்தனியாக விழுந்துகிட்டே இருக்கும் ஒழுகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது வந்து கால்சியம் கார்பனேட் கலந்த நீர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீராவியாக போகும்போது கால்சைட் அப்படின்றது மட்டும் என்ன ஆகுனா தனியாக நமக்கு தெரியும் ஒரு விழுது மாதிரி மேலேருந்து தொங்கிட்ருக்கோம் ஆழமரத்தில் விழுதுகள் எப்படி மேலேருந்து கீழே தொங்குமோ அந்த மாதிரி தொங்கிட்ருக்கோம் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கல் விழுது ஸ்டெலக்டைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இது கூரையினுடைய மேற்பகுதியிலிருந்து கீழே தொங்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஸ்டெலக்டைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கல் விழுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி அதுவே கீழே சுட்டு சுட்டாக தண்ணி விழுந்ததுக்கப்புறம் கீழேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மேல் நோக்கி என்னாகும் அப்படின்னா அதனுடைய சர்ஃபேஸ்லேருந்து அடிப்பரப்பில் இருந்து மேல் நோக்கி என்னாகும் அப்படின்னா நாள்பட்ட அடிவில் அப்படியே அது மேலே பட்டு 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 படிவுகள் என்னாகும் அப்படின்னா மேல் நோக்கி வளர மாதிரி என்னாகுன்னா ஒரு தூண் மாதிரி வளர ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஸ்டெலக்மைட் கல் முளை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு செடி எப்படி முளைச்சி வருமோ அந்த மாதிரி இது என்னாகும் அப்படின்னா மேல் நோக்கி வளர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு பேர் ஸ்டெலக்மைட் கல் கல் முளை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் மூணாவது இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலத்தோற்றம் என்ன அது அப்படின்னா மூணாவதாக ஒரு நிலத்தோற்றம் இருக்கும் அதுதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகே மூணாவது இருக்கக்கூடிய நிலத்தோற்றம் அது என்ன ஆகுது அது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு காலம் அல்லது பில்லர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது
கல்தூன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ நமக்கு புக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு படம் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு குகை இருக்கும் அதனுடைய மேல் பரப்பில் பார்த்தோன்னா ஸ்டெலக்டைட் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க மேலேருந்து எல்லாமே ஊசி ஊசியாக தொங்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டெலக்மைட் இருக்கும் கீழேருந்து ஒன்று முளைச்சி போகிறது இருக்கும் சின்ன சின்னதாக செடி முளைக்கிற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா பில்லர் அப்படின்னு ஒன்று போட்டிருப்பாங்க நல்லா உருண்டையாக தூண் மாதிரியான ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும் சரிங்களா இது வந்து மேலே இருக்கக்கூடிய கல் விழுதும் கீழேருந்து முளைச்ச கல் முளையும் ரெண்டு ஒன்றா சேர்ந்ததுனால உருவான ஒரு ப நிலத்தோற்றம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதான் பார்த்தோன்னா நிலத்தடி நீர்னுடைய படிவுகளால் உருவாகக்கூடிய நிலத்தோற்றங்கள் ஸோ அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர்னால் பார்த்தோம் அப்படின்னா எரோஷனால் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் உருவாகுது டெபாசிஷனாலேயும் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் உருவாகுது எரோஷனால் என்னென்னா லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் உருவாகுது அப்படின்னா ஒன்று டெரா ரோசா லேபிஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா சிங்க் ஹோல் உறிஞ்சு துளைகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேவ்ஸ் குகைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே டெபாசிஷனால் படிவுகளால் என்னென்ன நிலத்தோற்றங்கள் உருவாகுது அப்படின்னா கல் விழுது ஸ்டெலக்டைட் கல் முளை ஸ்டெலக்மைட் அதுக்கப்புறம் காலம் அல்லது செங்குத்து கல் தூண் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பில்லர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதான் பார்த்தோன்னா அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர்னால் ஏற்படக்கூடிய நிலத்தோற்றங்கள் ஸோ இதோடு நம்ம இன்றைக்கி லெசனை வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணுவோம் அடுத்த லெசனில் கிளாசியர் பணியாறுகள் எப்படி அரித்தல் தன்மைக்கு உள்ள எப்படி அரிச்சிட்டு போகுது எரேஷன் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் எப்படி டெபாசிட் பண்ணுது அதனால் என்ன நிலத்தோற்றங்கள் உருவாகுது அப்படின்னு தான் நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் சரிங்களா ஓகே தேங்க்யூ